我叫乔叶，是一名歌手。最近经常有这样一个人闯入我的脑海，我称呼他为无名氏。只道相思无限期，巷陌深深空伫立。我的音乐什么时候才能配上你的词呢，无名氏？我想融入你的世界。十二点二十，来不及了，完了！我在录音棚啊，听得如痴如醉。您是我合作过的最棒的歌手，我也要这么成功。哎，慢走啊！呃，导演，我拿古词写了新歌，我想给你听一下。好了，不用了。那我有没有出道的机会？你是不是有点听不懂人话呀、啊？那我什么时候能够？哎，好了，你不要再来烦我了。机会吧。你的歌不会有人听的。我叫乔叶，现在是一名。失业歌手，无名氏，我什么时候才能成为一名真正的歌手？只道相思无限期，相陌深深。这是什么地方？我为什么会在这里啊？木兰楼，快关里边去！这景致也太逼真了吧！里边去，先进去看看。赵求选音，现在开始。赵求，开场就赶上招亲了。不要我，我不想要这个。秀球，你你信吗？娘子记得绣球，还请上台献艺。啊！快上台表演！不是赵琴，是表演。掌柜的，刚才我差点抢到绣球，突然来了这么一个人。小娘子过来一下。这绣球选音需唱柳词，须得音律大家李少游的认可，方能成为妙音娘子。不好意思，啊。是个意外。请慢。这不就是我曲中男主的脸吗？绣球选音自有规则，娘子既已抢到绣球，就不妨演绎一番。吹破残烟入夜风，一轩明月上帘笼。这不是柳词《鹧鸪天》吗？请。什么情况？我的曲中人让我唱歌？哎呀，不管了。这不正是天赐良机吗？吹破残烟入夜风，一轩明月上帘笼。饮尽路远人欢月，总得心同情微痛。真的不太行吗？少游自损通晓音律，然小娘子韵律之奇特，实在是闻所未闻，甚是绝妙。看来李郎君自有定论。这位不知名娘子，就是木兰楼新任妙音娘子。哎，什么是妙音娘子？这到底是哪儿啊？汴京木兰楼啊。汴京。这就是汴京，可真繁华呀、啊！算了，知音难求。既然这里有人喜欢我的歌声，我一定要在这里实现我的音乐梦想。这么大的木兰楼
，后厨会有吃的吧？空的，空的，还是空的。干啥呀、啊？你干嘛？你鬼鬼祟祟，吓死人了！妙音娘子，你怎么在这儿啊？山洞梅花苞，软嫩鲜香，号称变精一绝。这不是灌汤包吗？我妈以前经常做给我吃，先开窗，后喝汤。想不到，娘子居然还是个老饕啊！一般人吃它，肯定会被烫的七荤八素的。哼，哼，你怎么哭了？你们这儿的包子怎么吃的想家呀？根本就没有我家的好吃嘛！娘子莫哭，家住哪里？我送你回去便是。我不要回去，我要唱歌。这到底是哪儿啊？不知汴京为何处，饥饿难耐，想必是遭了变故，方才流落于此。你既已成为新人妙音娘子，依我看，不如就留在木兰楼里。我真的可以留在这儿？当然了。你能将鹧鸪天演绎得如此氤氲悠长，可也是喜爱柳词。你也喜欢柳词啊？你我果然是知音，咱俩这不就有缘了吗？既然李郎君希望你留在木兰楼，签了这个契约，你就是我木兰楼的一员了。我们今后要同甘共苦。木兰楼新得的妙音娘子需在三日后登台献艺。这也是你的第一道挑战，之后也要刻苦训练，三月为期。如你技艺达标，便可留下；如若不然，我木兰楼也留不得闲人。哦，明白明白。练习生嘛，我们那也流行这样，只要掌柜的能让我登台唱歌，我一定会努力出道的。<笑>你怎么总要说些奇怪的话？虽然有点听不懂，想必是同意了。同意啊，当然同意。是签字还是盖章？他说的是真心话吗？你能将鹧鸪天演绎得如此氤氲悠长，你我果然是知音。三天，三天后就要登台唱歌了，乔燕，这次你一定能行，你不再是一个倒唱歌手。这是我挑选了几阙唱词，你可以选择一首作为今晚的首演曲目。都太抒情了吧！既然让我唱，不如唱我自己喜欢的。娘子唱将虽非凡。只是不一定符合汴京的审美。银河不如银铃，这次就唱我的，就这么定了。那冬日不见杏花香。正是正是，新人客官请上座。乔岩，你不再是一个倒唱歌手，抓住机会，把最好的一面展现出来。从向来推崇至纯至雅，这妙音娘子怎偏反其道而行之？哼！胡乱弹奏，词曲也是不堪入耳，实在是有辱斯文。这木兰楼七客，这算什么妙音娘子？给你做 demo 歌手已经是很给你机会了，你还是听李郎君的话吧。这里是汴京城。不管怎样，都要坚持唱完。小乔。
就听女人的，走。少爷，我的坚持是个错误，我不配是妙音娘子。今日你在舞台上的失利，只是一时的。你在舞台上展现出的坚定，让我看到了你有成为最优秀的妙音娘子的潜质。如果听你的，就不会被观众嫌弃。是不是这个意思？恕在下直言，娘子的唱腔虽然婉转，但于音律一道似乎还只知皮毛。倘若潜心钻研，那娘子的记忆必能精进。我都学了这么多年，哪还有什么精进？这棒林仙所用仙髓，俱在土中蛰伏五载，方能破土而出。古来多少名伶。哪一位初登台，便可为人称道？以后就由我来带你，学习这音律之道吧。你再多加练习，就犹如这土中之笋，更容一夜抽千尺。别去驰援数寸泥，我静待娘子破土之日。真的吗？少游就以这一餐，换娘子日后破茧之曲。好，那我一定用诚心的一拳，回报你这一餐。李少勇，我，快点起床，怎么还不起来教我唱歌啊？姑娘，你被李少勇欺负了？我,我发财呗！臭流氓！你想的那样，是是是这样的。子曰：见义不为，不由命。站住！啊啊啊住他！大姐，救我！我劝你不要多管闲事，走开！光天化日，朗朗乾坤，两个壮汉竟当街欺负一个弱女子，林某人，再试吧！剩的差不多。老君，走！老君，救我！老君，不行，看你的！没话可以走，走。够了！如果不是李郎君的话，恐怕我现在已经被卖给别人了。那几个壮汉便是我娘亲和妓院派来抓我的人。天底下怎么会有这样的娘？岂有此理！买卖人口是违法的。李郎君，你这次做的对。你把我女儿交出来！苏娘，我知道你在这儿。怎么办？一定是我娘她追到这边来了。没事。我去帮你混混那个老巫婆。我倒问了你，这是什么地方？是不是？强抢别人家的女儿，你还在这倒打一耙，说我撒泼，有没有王法？还有没有天理了？啊啊、有话好好说，好好说，好好说。你把自己女儿卖去妓院，还有脸来啊？这是承认了，我家苏娘是被你们拐带了去，是吧？大家伙评评理呀、啊！哎，怎么还评评理呀？大家伙，别动啊！我来看看呀，光天化日，强抢民女了呀！把人老太太都逼成什么样了？好你个老巫婆，演戏谁不会？快点给我来！她是我娘，她只用了十两银子就把我给卖了。哎呦，天底下居然还有这样的东西！哎呀，不是不是，哎呦不是。哎呦不是哎小乔果然机智过人，你瞎说你，你给我起来！不要不要打我，娘的！谁呀？你根本不认识，娘的！大手！哎呦，快快，带我看看啊！这才是我闺女，一向听话，我寻思怎么反了天了？原来都是你们这些狐妹子挑拨的。娘，是我自己要逃跑的，与他人无干。比是我身上掉下来的肉，还由得了你了？我不放心他在这儿啊！够不够？这这点钱怎么行啊？至少再加一倍。这姑娘，我木兰楼留下了。这次我出来寻她，花了多少银两？你差不多行了吧？你再在这儿啰嗦，你就赶紧把她领走，钱你别拿、哎哎。你在这好好待着啊！哎，怎么走了？来，站一
上大白了，别看戏了啊！散了散了。多谢诸位的相救之恩，苏娘无以为报、啊。姑娘快起来。相识相遇是缘分，今后就在这儿住下，把这儿当成自己的家。只是，只是我不能在这里白吃白住。我在做工时偷偷练过舞蹈。如果掌柜的不嫌弃的话，不嫌弃，就在这儿跳，吃住全免，月钱照发。哎，那为什么我没月钱啊？你呀，还不快去洗洗，姑娘家家的像什么样子？李尚荣，原来你在这里啊！小乔，我发现了一瓶好酒，曼陀罗饮，坊间相传。采花的人如果笑着采，那喝的人就会笑；如果捂着采呢，那喝的人就会跳舞。竟有如此神奇之物！这么好的美酒，我勾一起吧。你这酒量，还是做爸爸。看不起谁呢？哎呦，给我，快别玩了。嗯，这是我敷衍的。这一杯，敬你见义勇为。这一杯，敬你传道授业，解惑之恩。哎，哪里？<笑>小乔娘子天资聪颖，你我二人之间顶多算是交流。<笑>对，交流。<笑>听我说啊，少爷，这个世界上<笑>只有你夸我，要是早就有人像你这样夸我就好了。相识即是因。再喝一杯。更舒心，哎呦，洒了洒了！小乔娘子，你好像仙女下凡。<笑>仙女不敢当，不敢当。但是下凡历练倒是真的呀。小乔，我昨天晚上做什么了？难道不会吧？小强，快过来上课！李少友，你过来一下。怎么了？昨天晚上我们喝醉了，有没有发生什么？昨天晚上发生了什么？嗯，我跟你说一个秘密，你……嗯。啊难道小乔在意醉酒出丑？预言，幼稚，我我就随便问问。哦，嗯，上课吧。李班长，哎，好，请欣赏群舞表演。你也在场上。啊，小杨子，干嘛着急走啊？让爷，好瞧一瞧。大人。妾身突然桃花穴，还请大人高抬贵手。没事，让爷瞧瞧。啊啊啊啊、如此面目狰狞，连个酒都给吓醒了，管事的人呢？去吧。哎，这位大人怎就置气了？都长成这样了，还让我们买酒寻欢？我木兰楼向来是些文人雅士喝酒、听歌、观舞的地方。这位大人，莫不是来错地方了吧？这校尉平时好生招呼进雅阁里，哎呀，给大人免去酒菜。上事儿了，行。这帮败类竟然侮辱人，走，咱们告官去。哎，小乔，我不想因为我再麻烦大家了，要不就算了吧。这种人渣不能放过的，定是不能。我有一个主意。嗯。这就是你想的主意。明晚这样，我们在大街上摆一个戏台，我就借用包公的形象这么一亮相，当堂喝问，何人告状？何人告状啊？苏娘呢？出场大声喊冤，民女有冤。我再让苏娘当场指认校尉猥亵，让校尉在百姓面前好好曝曝光。我再去搜集些证据，咱们这么办？宝格扮作校尉，由五娘扮的衙役，将他押上台来，再让宝格将校尉那些龌龊勾当呈现出来。你再痛斩掉过往强抢民女。
霸占良田的诸多罪状，让汴京百姓看看他曾经的所作所为，届时定然群情激愤。抓他！抓他！我们把他的上司也请来，让他也知道这狗头笑脸背着他干了多少好事儿。倒还真是个好主意，咱们快些准备准备。木兰楼的人都给我出来！晚上的大戏还没给你准备好呢，自己送上门来。听闻近日木兰楼有人散播谣言，造谣重伤本校尉，要不今日商量个价，把这事就了了吧？哟，我说这位爷，脸面值千金，尊严更无价，你当着那么多人面打了我们苏娘，还想赔钱了事？那日打人时。这木兰楼中，众多眼睛可都看着呢，孰是孰非一目了然。我李少爷私以为，大人此刻是投案为上。别以为你是个文人，我就不敢打你。住手！小魏，跟我们走一趟吧。哎，我们的大戏还没上演呢，校尉就被押进大牢了。这狗头校尉，坏事做尽，罪有应得。如今，嗯，也算是为苏娘出了一口恶气。说起来，过两天就要登台表演了，紧张死了。小强娘子，你的音律可是我教的。切，你就那么相信我？那是自然。那日晚上我们醉酒，等一下，我喝多了，我不记得了，我先走了。啊。我还没说完呢！哎，我去练曲了。哎呀，练琴练得我手都废了，出来活动活动。你说这李郎君他会喜欢上哪位给聘的曲、啊？这闭月生客云霄，八卦什么？素素乖巧懂事儿，这丽娘嘛，脾气刚烈，都大才子风流，<笑>说不定他三个全收了呢。<笑>那他能吃得消吗？男人果然没一个好东西，还去三个，渣男！这聘礼挺重的，要不我陪您一起去吧？不必了，他不喜欢被人叨扰，只要心够诚，他自然懂我心。那好吧，我,我倒要看看哪个妹子这么倒霉。南姑，南姑，我来下聘了。轻车熟路啊，看来没少往这儿跑。南姑，小乔，哎哎，你说你跟着过来干嘛呀？我我是来点醒你的。色字头上一把刀，我,我都知道了。你晚上睡觉的时候，你分得清谁跟谁吗？你在说什么呀？我也不知道我自己在说什么。兰、啊、姑，你又来做什么？兰姑此案，今日乃良辰吉日，特来送上聘礼。我跟你说过多少遍了，黎儿不会跟着你的。你把你的东西都带回去。兰姑。您再想想，你不走我走，谁会把自己的亲闺女嫁给你这种风流多情的渣男啊？哼，你不会以为我是来向南宫女儿提亲吧？难道不是吗？聘猫，聘猫，聘猫，这大街上那么多流浪猫，你不收，你来这儿聘吗？南宫及其那年。是木兰楼第一任妙音娘子，前辈了。兰姑被情郎所误，就再也没有碰过琴弦。如今，她也上了年纪，生活是一天不如一天。原来聘猫是虚，接济是真啊！兰姑，你们怎么还没走啊？兰姑姑你好，我叫乔叶，是新任的妙音娘子。兰姑，哎、兰姑姑，哦。您看我腿都伤成这样了，您就让我们进去吧。哦，疼疼疼疼疼！哈哈哈哈哈
还在意。没有，真的好难过。没伤到坚果。他缠了我许久，我也认得他。为人尚可，就是太固执。你呢？嗯，和他相反，长了八百个心眼子。嘿，哦，兰姑，说起来，您还算我的前辈呢。什么前辈不前辈的，就是个老人家而已。算起来，我的岁数都能当你娘了。我娘，她在很早的时候就抛下我走了。这么多年，我一直想着，希望她能回来看我一眼，还是没有等到。你恨她吗？恨过。但是看到兰姑您，我就想着，如果我娘现在和你一样，无依无靠，生活艰难，我该多心疼啊！日子总要过下去的。你素来的好意，老神都懂，再次谢过了，罢了，那就受礼吧。兰姑，我们一定会好好待丽儿的。哎，嗯，你的脚怎么样了？哦，已经没事了。兰姑给的膏药很管用，不疼了。以后不许再做这种。伤害自己的鲁莽事情，知道吗？你是我什么人啊？管东管西，你自己想。我就是想不明白嘛。反正我也是第一次听到你的家事，以后有什么需要倾诉的，可以随时来找我。小乔最近情谊渐长，少游觉得如何？且看晚上的表演，定会出彩。<笑>小乔生怕表演再有闪失，最近可是茶饭不思呢。我不配是妙姨娘子。<笑>少游，为什么要蒙住眼睛？小乔。你怕吗？我看不到前面的路，不知道该往哪儿走。有我在你身边，不要怕，大胆走下去。我害怕，这次表演又会失败。舞台下，就像你们也看到的一样，相信我，你会演得很好。他们又说我唱得不好，我该怎么办？不要在意任何质疑，我会一直守在你的视线。哎，听说木兰楼的妙音娘子要表演《蝶恋花》啊，走，快去看看。注意为楼房熄熄。记春愁，安安生天机。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意？你是不是有点去污人化呀？对不起啊，那我什么时候能够？哎，好了，你不要再来烦我了，给我个机会吧。你的歌不会有人听的。出事故了！就日止断弦，还不得把他赶出去？不是
际船中，安身天际。学习英语指导吗？惊艳了！你们二人软消和鸣，造出如此乐音，真的是闻所未闻，闻所未闻啊！好，好，好，好，好，好，好，好。看这断痕，像是有人故意用刀切开一般。昨日我看见英英从小乔房间里出来，这么说来，跟英英是脱不了干系了。啊，忘了放佐料了。小乔，小乔，你这是？你才是为妙音娘子，怎么又跑来当茶馆丫头？你这是？我我本来想烤羊肉串给大家表示心意的，结果就……但是我抢救回来了一串，你要不要尝尝？你尝尝嘛？怎么样？我我我。有这么难吃吗？嗯、哎，李少友，你觉得英英怎么样？英英性情要强，你顶了她妙音娘子的位置，她自然会心有不甘。所谓下厨啊，是一件很需要耐心的事情。要我说，这就和交朋友一样，就比如你和英英的关系。烤个羊肉串，你还给我上课？哎，我去叫英英他们过来一起吃啊。好，依依，啊，少游做的烤肉，我们去尝尝呗。我就不去了，我要练会儿琴。走了，你就陪我去嘛，啊，走吧。小乔，哎，今日这么好的餐食，可有什么说的？我本来想着感谢你们亲自做顿好的，结果没成功，全让少游做了。小乔真是有心了。茵茵，还不快谢过小乔！啊，我我啊，不用不用，我也没做什么。想不想说点什么？这肉，嗯，小乔切的，大小分明，肥瘦相间，甚是了得。除了切肉，你就没有切点别的？掌柜的，您说笑了，茵茵只会琵琶，哪懂得这些？不去磨练技艺。反做起这些勾当，掌柜的，茵茵，快去吧！小乔在屋里。去啊！我不行，我尴尬。哎，你，你去不去？去。嗯，这大宋的刷子还挺好用的吧？小乔啊，茵茵。刚好你来了，我给你准备了礼物。我我也有礼物送你，这是什么？啊，桃花粉，点状植物，可用于飞霞妆。哦，粉底呀、啊！既然交付于你，那我便走了。哎，别急着走啊，过来探讨一下情境。小乔，我嫉妒你成为妙音娘子，所以弄断了你的琴弦。<笑>我知道啊。我用了这么多年软弦，是不是自然损耗？一看就知道了。而且，本来我占了你妙音娘子的位置，我就挺不好意思的。你看你，长得这么美，唱歌又好听，琴技又一流，在我心中你也是独一无二的。你真这么想？骗你是小狗，啊、嗯！
，小乔，对不起、啊。哎，别说这种话，我听不得，太肉麻了。你要是真觉得抱歉的话呢，就接受惩罚。<笑>别跑啊！哎，救命、啊！跑什么呀？哎，哎呀，不来！救命啊！哎，我看你往哪儿跑！救命啊！佳人巧笑值千金，当日偶情深。当日偶情深，几回雨散，几回雨散，灯残香暖，好事尽缘起。如今万水千山，魂渺渺。魂渺渺，心深深。是啊，哎，别打呼噜，呼噜稍微吃完呢。来，姑娘，来个哪串？我要这串。来这个是吧？好嘞。多少钱？两文钱。两文。冰糖葫芦。冰糖葫芦嘞。啊啊啊！哎，娘子，带他面去。好看吗？像你，像你。哎，还没给钱呢。李老板给。哎，郎君对娘子真是体贴入微啊。那是，呃，两文钱。老板，说好。哎，谢谢郎君，祝你们白头偕老。哎，小乔呢？小乔。瞧，郎君请自重。对不住，娘子，在下的朋友与娘子穿着打扮十分相似，又戴着相同的面具，方才认错，对不住了。罢了，看你的样子也不像坏人，我家伴当众多，让他们帮你找找便是了。不麻烦了，在下自己寻找便是。不碍事的，你们快去帮他找找。是。是在下找到朋友了，多谢娘子。小乔，你等等我呀！小乔，哎，落了东西，得去打听一下，是哪家的郎君？啊，贵人的旨意，怕是够少游吃一壶的。什么贵人？你们碰到的那个人是郡主，郡主啊，嗯，他见少游词写得好，便要来赏新曲品新名，只怕这位郡主来赏新曲是假，来挑骏马才是真，还要挑骏马呢，嗯，怎的，紧张了？哼，我有什么好紧张的？他能选上骏马，那是他的福气。<笑>骏马，郡主万安，有事远迎。夜市一别，闻李郎君有新曲，特意来赏曲。上次匆忙，你尚未仔细瞧得我的模样，如今你觉得如何？郡主出尘不凡，倾国倾城。那，你喜欢吗？我，妙玉娘子已至，郡主，还请上去。
得郡主伤心，请郡主恕罪。父亲要给我指定婚事，真希望这婚姻之事能由自己决定啊。郡主如此受令尊宠爱，令尊定会为您找到您那如意郎君的。宠爱，说是皇室贵重，可是郡主。又有什么不能牺牲的呢？没想到他也被家人裹挟，没有自由。除非我能给自己找个新科状元，选状元做骏马，确实是自古就有。李郎君有状元之才，禅宫折桂指日可待。既然如此，那我就等你了。还真被掌柜说中了，上去是假，选骏马才是真。小乔。莫非这怀月冷桃不和你胃口？啊、嗯，没有，我就想一些事情。你莫要因为郡主的事情焦虑。李郎，快尝尝这从岭南运来的荔枝。郡主，不必多礼。我跟你说啊，这是刚从岭南一路快马加鞭裹着冰块运来的，你快尝尝。多谢郡主。小乔，呃。郡主，我要去练习新曲了，我先告退了。驸马，这样也好，潘龙复奉直上云霄，我也就放心了。李郎，我自幼喜好音律，也学过些舞蹈。若不是生在这帝王家，我想我一定会成为一名舞者，登台表演。奈何这身份，就如同枷锁一般。想要登台，却也囿于成见。你说，这富贵跟身份有什么用啊？倘若郡主真的想登台，少游定当全力协助。真的？嗯。风雨熏云，无非是其容颜色。酒中有天真，要立自然表格，恶发自怨欢喜面，喜醉相助皆甘心。此刻此境，好一幅相隔万水千山而相思不断绝的画卷。脸红足无息息。这舞者虽已杀遮面，眼波流转间，却比那红遍京城的妙音娘子多了些情意缱绻。的确是位妙人呐、啊。谁能得清平相道？从来相见且相依，便不穷。长千岁如今，情抛之。你的音律可是我教的。是其容颜色酒中有天真，要立自然表格。小乔呢？今夜七夕，小乔快来祈桥。小乔，我给你准备了喜子。喜子？嗯。哇！哇这不是蜘蛛吗？<笑>喜子应巧，待明日清晨打开，便可研判得巧风卦。哦，若是结的网又大又圆，就说明情郎对你也是有意的；若是稀疏错落，就说明情郎对你无心喽。那我希望求得这样一个情郎，善良、温柔、细致，尊重女性。哦，当然，要是有些才华就更好了。你这说的可是李郎君啊？啊？李郎君这个时候怕是在和郡主过七夕呢吧？哎嗯、我我随口说说的，走，玩两把。哎，好啊，走了，快快快，我的不走了，小乔，走。诸位准备好了吗？准备好了。嗯，听我口令，一、二，开始。<笑>想不到古时候还有这样的节日风俗呢！哎呀，这手抖的一个劲儿，你这怎么穿的？你这有卖吗？加油啊
，秀笨呢，好有意思啊。你有话快说，我还要回木兰楼当值呢。哦，我已经让宝哥替你了。啊，一会儿我带你去放水灯，据说刻着两个有缘人名字的水灯，到最后会飘到一起。这种骗小孩的鬼话你也信啊？啊去哪儿买水灯？口是心非。爱把鸳鸯亮出笼。小乔，嗯，愿天上人间，占得欢迎。李郎君，郡主有请。你在此等我，嗯，我马上回来。好。赵又德郡主错爱，十分惶恐，但在下确实心有所属。我要你同他分开。倘若郡主寻得心仪之人，便会明白，友情皆孽，无人幸免。少友是不会放下我的意中人的。少友，告退。小乔，小乔，小乔，为何你不等我？我看你半天没回来，就先走了。方才我见了郡主，我向她表明我的意中人另有其人。你的意中人是谁？和我有什么关系？我见到楼里的娘子们在砌桥，我也见到已经喜字放入花盘中。我想问。娘子，你的意中人又是谁呢？这是我为你摘唱的柳词。回廊影下，愿天上人间占得欢愉。年年今夜，这不是你方才在河边送的柳词吗？不错，在那时，我就想向你袒露，自始至终。我的倾慕之人，一直都是你。少游愿与你占得欢愉，年年今夜，即便是逆风直去，亦甘之如饴。山有木兮木有枝，心悦君兮，君可知？有有无无，且耐烦；劳劳碌碌，几时完？哎，小娘子，我掐指一算，你是要走桃花运呐、啊？桃花运？哎，说来听听。挂金五文。来，我、哦。哎呀，这家树下城西，东园桃河里。小娘子，你的有缘之人，必定应在这个“李”字之上啊！你可一定要好好把握啊！李字，有有无无，且耐烦。算命先生能看出来，不会这么蠢吧？少游愿与你，占得欢愉。年年今夜，哎呀，睡不着，乔爷，你不会真的在考虑吧？清醒一点，你可是从现代过来的，你不属于这里，怎么能动这样的心思呢？不不不，不行不行，万一我是在做梦呢？就算梦的再美一点又怎样？没这回事儿。别想多了，睡觉睡觉睡觉睡觉。啊，怎么满脑子都是他？哎，烦死了！嗯，我
有一位朋友，他做了一个特别真实的梦，在梦里他喜欢上了一个人，你说他该勇敢追求还是逃避呢？一个字儿，追呀、啊！既然是场美梦，何不紧紧的抓住有缘之人？只有如此，才能不辜负好梦一场，坐享佳偶天成啊！真的？那还有假啊？<笑>说的也有道理。佳偶天成，小强，怎么一天没见到你？哎，我发誓，我对你的灼灼真心日月可见。行了行了，我知道，你不躲我了？我可没故意躲你。你傻笑什么？我在想，未来的日子里，我想与你拾花店、采桑田，想与你琴瑟和鸣，共有人间。所以，小强，你就不要再胡思乱想了，好吗？我从没想过能有这样的生活，我不确定。我好像随时都有可能离开这里。小乔，无论你的出身是哪，无论你来自哪里，我只希望从今往后，我要陪在你身边。吹过残烟如夜风，一圈明月上帘拢，影尽落远。就算只是梦，也是一场让人沉溺的美梦。美到让人不想醒来，美到希望时间也能停在此刻。不管将来会如何，不管结局会怎样，此时此刻，我只想紧紧把握住眼前之人。小乔，嗯，这是我。为你熬的一碗安心凝神汤。昨晚我、哎……我们先保持距离。我和李少傲的恋情被胡掌柜发现的话，万一……小乔，昨夜我们……嗯，小心让大家看见了。今日休沐，咱们去郊游玩耍。这么多人，容易暴露、啊。掌柜的，<笑>我腰酸背痛，就不去了吧。你。你怎么了？我留下来照顾你，如何？不好吧？哦，那个，近些日子写词耗费了些心神，我也想休养生息一番，调整一下状态。不行，你得去，你必须得去。为何我必须要去？你就是要去。<笑>好了，随你们吧。爱去不去啊？<笑>你不去，我就不去。那我去。啊！你们两个，一个头疼，一个好神，怎么不躲在楼里休息，反倒出来垂钓呢？我们发现猫没有猫食了，哦、所以来垂钓。说到钓鱼啊。李郎君去年可是钓了一条大鱼呢，什么大鱼啊？自然是京城鼎鼎有名的楚依依楚娘子了呀。楚娘子可是一代花魁，她深谙诗词，尤善歌舞，京中多少贵公子都仰慕她呢。忍住，不要吃醋。该怎么解释呢？唯独欣赏李郎君，楚娘子可是第一个吃到李郎君钓的鱼的人呢。别乱说，根本就没什么。那日是他鱼骨掐嗓子，我帮他寻化骨草，然后，小乔，你慢点吃啊！小乔，你怎么啦？莫不是听到楚娘子吃醋了？不是，掐嗓子。我给你去寻化骨草，你等着。哎，小乔，我不要了，别。来，张嘴。这是化骨草。可以化鱼骨
你若不及时喝下，到时候化了脓，以后就再也没有办法唱歌了。不疼了，那日，你便这么盯着楚娘子的脸，是不是也这样让她张开嘴？她是不是真的如传闻中长得那么漂亮？离近了看，是不是比想象中……一次性说这么多的话，看起来还真不疼啊。若没有这根鱼刺，我何时才能听到这些真心话？啊是不是该向大家坦诚我们之间的关系了？坦诚就坦诚，卡了一下鱼刺，我也想通了。我是怕你到时候又要瞻前顾后的。我怎么就瞻前顾后了？小强，李郎君，你俩咋抱一起了？啊，没有啊，我们只是在锻炼身体。说好要坦白的。有点突然。你信吗？我不信。你信吗？我也不信。若不是故意拿楚娘子激你们，打算什么时候告诉我们呢？我们这不是一直没有找到合适的机会吗？对对对。哦，哎，李郎君，若是你告中了，小乔不就成为状元娘子啦？啊，对对对，状元娘子，喜上加喜，好事成双。双<笑>天大的好消息，御前表演的名单出来了。我们木兰楼也在其中。哇！太好了！我打算让英英去。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你家许大官人欠咱家赌坊五千两银子，已经将木兰楼抵与咱家了。他欠的钱，你找他要去？哎哎，是，你怎么说呢？啊，这木兰楼本来就是我许家的，你经营的再好，那也是我许家的。要脸不？我不要脸啊！你花钱养着李少云的小白脸，你以为我不知道是怎么着？奸夫淫妇！哎呀，哎呀！七叔在此，收楼便是。等一下，可否有别的法子？别的法子，你替他还钱也成啊，五千两，三天之内一次性还清。别打二十出道啊！好，这些首饰只当了三百两。替他按时还利息啊！走吧，走吧，没钱。啊楼是我的舞台，我的青春全部都倾注在这方舞台之上，如今却因为一段错误的婚姻，让所有的努力付诸东流顾掌柜，掌柜的，这是我们凑的一些钱，虽然不是很多，但也是我们的心意。收下吧。江理姐，这是我和英英存的一些银两，也不多，先用着。这本来是打算买宅子和娶媳妇用的，不过不重要了，现在保住木兰楼重要。钱你们拿回去，心意我领了。这次是我护江离无能，护不住你们。掌柜的，这次换我们护你了。对，嗯，这便尽人情薄如纸，我们几个莫要再走散了。少游，你拿的是什么啊？字画呀，怎么了？我刚看到宝哥他们鬼鬼祟祟的出去、啊。
，可能自谋出路去了吧。你太小瞧大家跟木兰楼之间的羁绊了。霍江离啊，不光是木兰楼的掌柜，也是大家的恩人。恩人？宝哥当年流落街头，差点被别人打死；英英也是，险些被奸人所害。五娘是逃饥荒逃到此地的，苏娘就更不用说了。大家都是被霍江离所救。你来木兰楼时间尚短，你尚且愿意出手，就更不用说他们了。嗯，这是我收藏了一些字画，我们一会儿拿去卖掉。嗯，好。哎，要不然我还是去街头卖艺吧，这样说不定能多赚一点。非常时期，行，非常之举措。来了，一定要小心啊！撒野，活腻了吧？这腿要是废了，我半辈子可怎么活呀？这撞了人也不管不问，还有没有天理了？大伙说是不是啊？再给我们个说法！说法！给我打这帮碰瓷的！走！哎，走！哎，打！追！别追！这家伙早知道，我就去街头卖艺好了，至少还能对得起自己的良心。是啊，卖艺是二妹，如果再惹他事儿，你也不会这样啊，也不知道我娘怎么样了。就是你今天的奖品，不是说，是都肥羊吗？他的名字就叫肥羊。你们这是怎么了？我今日绝底，赢了头肥羊，就是吧，个儿有点小，卖不上。这样，我挑战前我盯准了赵三娘的弱点，她从头到尾就那九万的对戏，我盯准了下手。你们这又是怎么了？都怪宝哥，非要带我们骗钱。别说了，赚钱，结果钱没赚着，人家差点把我们打死。如果为了夺回木兰楼，要你们以身犯险，这木兰楼我不要了。要是有人愿意出一笔钱抵下债务，与掌柜的共同经营木兰楼，以后就共负盈亏。共同经营，共负盈亏，倒还真有这么一个人，孙衙内。对，孙衙内是我木兰楼的老主顾，我们也算是知根知底了。啊？他虽然为人纨绔，但他确实爱好音律。只有真正爱好音律之人，才能经营好我们木兰楼。许大官人的赌债，我是听说了，本以为你们就要闭店了。我们今日可是专程招待衙内的。烟阴晴，兰窗明枝，看看走西。
数十绝妙，酣畅婉转。以后还在哪里能听到这么动听的音乐？衙内不必太过绝望，现在就有一个绝妙的法子。衙内既然喜欢木兰楼，何不入股木兰楼？好啊。好啊，好吃的，好喝的，还有好听的。胡江林，你是别有用心呐。衙内，衙内，听闻令兄在街口新开了个茶馆，生意好的不得了。我呸！他有狗屁能力，只会哄我父亲，整个家业都快让他赔光了。衙内，您不想搬回一城吗？哼，本衙内不屑与他争那三瓜两枣。这是我木兰楼的账目，你你也知道，我木兰楼的生意向来是好。若是此番衙内能解燃眉之急，便是木兰楼的东家。到了年底，把盈余带回家，还怕令尊不中意衙内吗？入股也不是不行，但我有一个条件。衙内请讲便是。自从第一次见到妙音娘子的软弦，便甚是喜欢。不知今日能否赠我？不行，那是小乔娘亲留给他的。若能得到娘子软弦，我定保木兰楼无虞。好啊，<笑>还请衙内善待他。那是自然。这是我为你做的水果冰酪，在我面前，你不用强装坚强。那是我妈留给我唯一的念想。小乔，不要担心，我去想办法。没意思。我不就是惹点事儿吗？至于把我禁足在家里吗？杨内，杨内，李少游求见。好玩的来了。杨内，木兰楼一别才过去几日啊？就想念我这个东家了？在下这次前来，是有事相求。哎呀，坐下来说吧。我猜李兄今日是为了我这身后的软儿来吧？正是。哎呦，几十两碎银子，还有几幅字画，我堂堂孙衙内缺你这些劳什子吗？带走小乔的软弦，只不过是试探木兰楼的诚意而已。既然如此，何不还给小乔？哎，今日衙内我禁足家里，甚是无聊。哎，陪我打一句锤完。我们一人一杆一球，三局两胜。你若赢了，软弦就是你的了；你若输了，就每寻逢一陪我打球。我先来啊！哎，我这边这么多石头，我的地盘规矩我定。嗯，再来，李少游，你敢赢我？不如我们三局三胜。你你当北衙、啊、内是什么人？是个男人，叫任怂。哎，我的软弦，你怎么弄到的？我知道这把软弦上。承载了你太多回忆和感情，它是你的心爱之物，我定要像保护你一样，好好的去保护它的周全。我想说，我
我们两个人以后就再也不要分开了。少游，愿余生所及都是你。在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。春风得意马蹄疾。你们再往左点。少游来了。呀。今日即将放榜。提前祝李郎君高中。多谢，多谢护掌柜。咱就是说李郎君才华横溢，此次必定高中。多谢宝哥，不谢不谢，多谢宝哥。哎，我说啊，高兴的话都让你们说完了，我还能说什么呀？不管小乔说啥，李郎君他都会开心的。哎，李少游的名字在哪儿啊？是不是弄错了？这李少游竟然落榜了，不可思议啊！别来了！听说他家族兄弟都是进士，这一落榜，家里人会不会给他压力呀、啊？宝哥，啊，还不快把这些条幅披挂扯下来！哎哎。这个时候，来，快快快，都撤了。估计只有小乔可以宽慰他了。少游，倘若科考这条路走不通，我们可以试试别的。我们一起开家餐馆，好不好？大丈夫当立一番事业，方能对得起十年寒窗苦读。你根本就不懂这次失利对我来说到底意味着什么。我知道梦想无法实现的感受。你还记得我刚来木兰楼的时候，你对我说的一句话吗？我现在把这句话还给你，更容易一夜抽千尺，别却驰援数寸泥。更容易一夜抽千尺，别却驰援数寸泥。我静待娘子破土之日。你走吧，让我先静一下。这样不行，我得想想办法。你要唱《贺冲天》，我想用刘勇的词，让他重新振作起来。好，少游能遇到你，真是他的福气。嗯。你的音律可是我教的，我喝多了，我不记得了。他已柳词贺冲天，鼓励李少游，但我真的有些难过。
能一睹少游兄和妙音娘子的风采，小生甚感欣慰。南园雅集将至，盼娘子能与少游兄赴宴永昌，如此定成一段佳话。能得蟑螂青睐，是小乔愧不敢当的。有幸参加雅集，着实是件喜事。我愿在雅集之上抚琴表演。那小生便翘首以盼。千人桥下知千情，当日偶，情深，几回影散，但曾相问好事尽缘起，若情万水千山阻，魂渺渺，心深深。好、啊，这妙音小娘子的眼神多妩媚，<笑>你要是不妩媚，怎么能把李少云的心迷了呢？<笑>妙啊！都说面由心生，我看你们几个面相也是猥琐至极。虽说李郎落地，但在座的各位也未必配给他提携。哎呦，这妙音小娘子是心疼李少游啊。却不知小娘子缠头几斤，本少爷给钱，娘子也心疼心疼我呗。啊，这南苑雅集乃京城盛景，汇聚着最一流的文人雅士，但没想到竟混入你们两个阿杂之人，真是滑天下之大稽。你，你大胆，竟敢跟新科进士这么说话！新科进士又怎样？南苑雅集，本就是以文会友的雅聚，却被你们的小人之举所脏污。成何体统？这是新新科状元张子明，拿笔墨来。黄金榜上，偶失龙头望，才子辞人，自是白衣倾向。我李少游今日就借这首《贺冲天明志》，微红已翠，风流事，平生唱，地利与我何有哉？倘若这朝堂之上都如你们二人这般蝇营狗苟，那这科举考与不考？又能有什么所谓？自古以来，大贤常没于乡野，坊间若有贤才，爱卿定要为朕取荐。天下学子知道官家圣明，纷纷挑灯苦读，这乡野之间，又怎能有一贤呢？官家有所不知，就在这汴京街头，便有一位不可多得的才子，只是，只是什么？但说无妨。此人名为李少游，只是因为饱读诗书，所以不免不免有些狂狷。李少游，李少游，跟我们走一趟。不好了，大事不好！李郎君被皇上私人抓走了。怎么会呢？你是不是看错了？千真万确。地利与我何有哉？喝了点马尿，竟敢诽谤当今圣上，这可是大不敬！你可知罪？我李少游仰不愧于天，俯不作于人，何来编排官家一书？巧舌如簧啊！关他几天，看他嘴还硬不硬。是。少游，少游，小乔，小乔，这不是你该来的地方，快走！这里不是你该来的地方，快走！郡主已经派人支走了狱卒，掌柜的。也在托人找明渊的门路，我们一定可以救你出去的。实在不行，我可以再求郡主，我去求官家。小乔，我不想再把你们卷进来了。如果真关个三年无灾。
放心，我们，我们一定会救你出去的，真的。回去吧，小乔，我既不能护你周全，更不愿让你为我舍心。少游，就算是拼死，我也要救你出来。少游此次遇难，我怀疑其中有小人作梗。若是能面成官家，解救少游，尚有一线希望。小乔，嗯，啊，这次的御前表演是营救少游的最好机会，你去。可是英英，你准备御前表演这么久，御前表演以后还有，听我的，一定要小心。好，我去。好一个望海潮，好一个妙音娘子，你唱的这么好，想要朕给你什么样的赏赐？情郎被皇城司捉拿，枯告无门，我想替情郎宁愿。你这情郎有何冤屈、啊？皇城司打着官家的旗号，无故捉拿李少游，可有此事？李少游在南越雅集藐视君上，还称。称，称什么？奴婢不敢说。朕恕你无罪，说吧。称地利于他何有哉？这不是对金上的藐视又是如何？这个李少游有点意思。朕倒是想要见一见这个李少游到底是什么人。少游见过官家，朕听说你科举落地，对朕颇有微词。少游不敢。南越雅集上已经先秦旧词，表达不满。哼，声称地利于我何有哉？你可承认？正是我李少游所说。好一个大胆狂妄的李少游！官家息怒！官家息怒！官家息怒！李少游，科举落地。你可有不平之心呢？少游不敢欺瞒官家，科举失利之时，却有一度的沉沦。说来让朕听听。敢问官家，贤者就一定要居庙堂之高吗？自太祖开国以来，我大宋招揽天下文士，治国安民。你这样讲，是在质疑朕的国策吗？少游不敢。只是少游自幼饱读圣贤书，一向自视甚高，心气非一般之孤傲。一次落榜，便如丧家之犬，实属不敢。少游先前所言，便是告诫自己，当保持平常之心，即便是天子之尊，也勿需艳羡。君君臣臣，父父子子，自该各为其道。少游正是悟出了此中的道理。方才明白，人生漫漫，有太多有益之事要做，更有有情之人要去守护，已无憾事。你能够领悟此中的关节，倒也不枉张爱卿对你的一番举荐。在这盛世当中，每个人都在经营自己的一方天地，所有人都努力的工作和生活。经历着这世间的悲欢离合，于他们而言，地利何有哉？哈哈哈哈哈！好你个李少游啊
，好一个弟弟与我何有哉？说得好，说得好啊！今日之事，李少游无罪，皇城司捕风捉影，寒了天下文士之心，拉出去，杖责三十，以警效尤。官家，奴婢该死！官家圣明，官家圣明。今后还盼望兄长，切莫因为他人之言而苦恼，更不要轻易放弃自己的才学。我李少游能得到如此多挚友的鼓励，实属三生有幸。来，兄长，记得珍惜眼前人。这丫的、啊，少游，大事不好，有人偷你东西。得、啊，你敢打，快走。父亲啊。哎，所以那老丈，真是少游的爹。嗯。万幸，我只是追打李家小厮。并没有对老丈下手，啊？那是谁打了少游的爹啊？还能有谁呀、啊？嗯、父亲，伤势如何？你说呢？你在尺牍之上，写着“汴京城，有一位妙音娘子，心地善良，心思纯真。”你看看这，您受这一下，纯属误会。误会？你是说老朽我行为不端，才造成了这个误会？我可没这么说。啊，你就是这么想的。这才几天呢，你就这么护着他。哎呀，父亲，嗯，那是给您敷衍的啊！我打了伯父，他不会怪罪我吧？家父说了，说娘子性格善良，只是刁蛮泼辣。啊，那完了，那他肯定不喜欢我了。家父喜欢吃什么？我去买。哎，看，这里有稻田虾哎。家父，快来！来了。先给虾做个美容，亲一亲。哟，这个是我们特意为您做的紫苏虾，您快尝尝。小娘子，啊，我是不是那种说话特别尖酸刻薄，让人无法亲近的呀？我觉得您挺可爱的，可可爱。嗯，你为了带少游回家，装扮成小偷
，这么可可爱、为老不尊的模样，真是不为老不尊。呃，不是不是，伯父，读书少，你不要介意啊。我的意思是，您宽宏大量。何以见得呀？呃，您看，我打了您，您不也没追究吗？<笑>快快快，吃饭。嗯。为父此次前来，一是为了见一下小乔娘子，二是为了带你回临安，以便你能安心读书。孩儿此次虽然落地，却也懂得了锲而不舍的道理。我虽在汴京，功课也丝毫不敢放松，还请父亲放心。此次落地，生出的种种事端，多亏了小乔在御前为你冒死鸣冤，如此重情重义，实在难得。乔娘子，家中还有什么亲人呢？父亲，你问这些做什么呀？你们都要长相厮守了，我还不该问吗？这么说，父亲你同意我们在一起了？嗯，多谢父亲成全。多谢父亲成全。我李家，当以三叔六礼，迎娶娘子。<笑>起来吧。谢谢，徒儿，为了乔娘子的凤冠霞帔，你要更加努力呀、啊。好，走了。父亲放心，汴京到临安，千里之遥，还望父亲保重。昨日，教方司发出公文，要举行梨园夺魁大典。召集京中各大乐坊选取魁首，此次我们一同参加，祝木兰楼夺冠。那就由小乔谱曲，我来给大家做一台新词，如何？好呀。道相思无限期，巷陌深深空伫立。洞箫声里归无迹，尺素寸心谁与寄？奏破伤心意，回首木兰书渐起。小乔，为何突然收尾啊？此曲曲意铿锵，明快婉转，这是我方才。按照你的曲意做的词，你我二人，此曲结合，定能夺魁。只以为这首词只是我梦见的，难道就是这首词指引我从千年后来到这汴京寻你？小倩，你在说什么呢？你怎么了？你先出去，我,我冷静一下、啊啊啊。先让我想一下该怎么跟你说。小乔，你怎么了？小乔，不行，来不及了，我必须让他知道真相。未想好，不必着急解释。少游，我有话要对你说。其实我来自千年之后，我会出现在这里，就是因为你写的《只道相思》。你在胡说什么？何必编谎画诓我
。别人不相信，我可以理解。可你是少游啊，少游又怎样？李少游就应该相信我的话都是真心的。这是我高崖木兰楼时唐超的纸刻相思。其实我与你很早之前便遇见了。好，在哪里？在，你就当是我的梦里吧。第一次读《纸刻相思》，就觉得熟悉。现在我终于确认，这词是你写的。你是说，梦里见过我写的这首词？见到你前，我一直在尝试为他谱曲。现在，我们共同完成了它、嗯。我相信你说的都是真的。我知道，有了直到相思，我们才会相见。小乔，我们会一直在一起，对吗？就让我们一起努力去完成，这是我们合作的歌曲。去世了，去世！快,快走，快走！狼姑，我的岁数都能当你娘了。你呢？为人尚可，就是太固执。几度风飞落尽，往事覆水流。山花少，银川柳黛，柳芽香清卧。恨薄情一去，音书无个。兰姑的这一生，灿烂过，暗淡过，直到离世，都始终没有找到自己的归宿。姑走了，诸位不必觉得哀伤。离别亦是重逢，人生有来处，便自有归处。光景不待人，须臾发成丝。作茧自缚，破茧成蝶，或只在一念之差，活得自在些。我不在这里了，你怎么办？你去哪儿，我就去哪儿。小乔，你说，我有一事想问，不知在你那里，聘礼还有提亲的习俗都是如何？聘礼
信礼我们不太讲究，两个人真心相爱就好。待到这梨园大典结束之后，我就带你回乡，向你提亲。明日就是梨园夺魁大典的日子，我特地准备了这一桌子菜，好好鼓舞一下士气。这道五谷丰登，就像我们几个人一样，这一粒粟，一棵黍。聚在一起就是五谷丰登。明天过后，木兰楼定会恢复往日的繁华，并且因此名声远扬。我相信。说得好，加油！加油！加油！来，小乔，少游，这一定会是一场。最完美的演出，对吧？千年音乐之梦，那可能就是世界的另一面。也许在某一天的夜色中，在你的梦里，你也会成为小乔，去编织属于你的爱情故事。愿你所爱，皆为挚爱。
桥。